Sing, won't you sing with me? Leave everything for me. Stay the night. Oh, miss your flight. Hola a todos, soy Mario y bienvenidos a un nuevo video. Yo no sé ustedes, pero cuando yo comencé a comer bajo en carbohidratos y sobre todo sin gluten, lo que más me hacía falta era el pan. He dedicado los últimos 5 años de, de mi vida a desarrollar recetas de panes bajos en carbohidrato, amigables para keto, diabetes y libres de gluten. Así que hoy les traigo un pan nuevo, este rapidísimo, lo vamos a cocinar en menos de 2 minutos tostadas de pan keto perfectas para comer con un poco de mermelada sin azúcar, mantequilla o como tapas para su sándwich. ¿Están listos? Estos son los ingredientes. Media taza de harina de almendra, de polvo para hornear, un cuarto de taza de mantequilla suave, acá simplemente en el bowl donde voy a hacer toda la mezcla, la puse 10 segundos en el microondas, entonces sí se derritió un poquitico, pero pues en general mantiene su forma. Dos claras de huevo, en esta ocasión y en esta receta decido usar dos claras de huevo y no un huevo entero, básicamente por el color, quiero que sea un pan que se vea un poco más blanco y esto lo voy a lograr usando solo claras. En caso que tú quieras y no te importe el color amarillo de la yema, podrías usar un huevo. Un tercio de taza de yogur griego, sal, dos cucharadas de proteína whey sin sabor en este caso porque yo quiero que sea un pan salado, pero también podrían utilizar proteína whey de vainilla o caramelo si quieren un pan más dulce. En caso de que no les guste usar proteína whey eh, o no la quieran comprar o lo que sea, podrían utilizar dos cucharadas más de harina de almendra y omitir la proteína whey. La proteína whey lo que sí nos va a dar, pues aparte de la proteína extra, es una textura específica en el pan. Para este tipo de recetas no sirve colágeno simplemente porque el colágeno no hornea bien. Este pan yo lo voy a cocinar en microondas, de ahí el título del video porque se cocina muy rápido, pero también lo pueden hacer en horno. Entonces, si ustedes van a usar horno normal, en este momento, antes de comenzar a hacer la masa, hay que precalentarlo a 350 grados Fahrenheit o 180 Celsius. Acá en el bowl tengo la mantequilla, primero voy a mezclar los ingredientes líquidos, entonces voy a agregar el tercio de taza de yogur griego, las claras, mezclo bien y sigo con los ingredientes secos. Si vemos, la masa está lista y es bastante clara, bastante blanca. Esto cambiaría si utilizaríamos el huevo completo. Lo que entonces, como lo voy a cocinar en el microondas, elijo un molde que sea apto para microondas. A mí cocinando en el microondas, de verdad, siempre que puedo, elijo vidrio. No, no me gusta calentar plástico en el microondas. Y acá quiero un molde relativamente cuadrado precisamente para que salgan en forma de tajadas de pan pero si solo tienes ramekin, solo vas a hacer en forma redonda, sabe a lo mismo acá lo que voy a hacer es en, engrasar el molde un poquito solo para asegurarme que va a ser fácil sacarlo agrego la mezcla de pan y lo voy a cocinar más o menos dos minutos en el microondas en intervalos de un minuto. Si siento que todavía está suave, lo vuelvo al microondas unos 30 segundos más. Acaba de salir el pan del microondas, en total lo dejé dos minutos y medio. Algo importante también es que el molde que elijan tenga por lo menos la mitad del espacio libre para crecer, porque esto va a crecer y va a volver a bajar. Entonces, si, si sienten que la masa les queda arriba de la mitad, lo mejor es utilizar dos moldes. Esto está caliente, pero lo quiero 
desmoldar en este momento para que salga sin problema lo volteo sale súper fácil ahora para evitar quemarme si sí voy a dejar que enfríe eh, por lo menos unos 3 minutos de acá me van a salir 4 tajadas de pan este corte acá por la mitad si sí lo puedo hacer sin quemarme pero para partir esto en mitades vamos a darle 3 minuticos para evitar quemarnos las manos estamos listos para cortar utilizo un cuchillo de sierra calculo más o menos la mitad y con movimientos literal como de sierra como si estuviéramos serruchando poquito a poco sin afán lo corto en la mitad este pan es tan rápido de hacer que realmente lo pueden hacer el día que se lo van a comer sin ningún problema pero si quisieran también lo podrían hacer eh, incluso en un molde más grande en el horno no les di les dije la temperatura pero no el tiempo del horno entonces a 350 grados fahrenheit se va a demorar entre 10 y 12 minutos para este tamaño acá ya tenemos nuestras cuatro tajadas de pan que están espectaculares las podrían guardar así en refrigeración utilizar como sándwiches o en este caso eh, como tostadas entonces yo no tengo tostadora las voy a pasar por el sartén por un poquito de mantequilla para, para tostarlas pero vean esta miga tan espectacular las podemos usar como tostadas como sándwiches yo de pronto lo voy a poner un poco de mermelada sin azúcar ya les muestro y estaremos listos para probar Eso fue todo súper fácil y rápido, amigos. Yo es que estoy, no quiero decir obsesionada, pero sí un poquito obsesionada por compartir y desarrollar la mayor cantidad de recetas de panes keto y sin gluten posibles. De hecho, aparte de los más de 2,800 videos que encuentras gratis en mi canal de YouTube entre recetas, blogs, guías de supermercado, videos de ciencia y teóricos. Aparte de eso, no sé si sabías que tengo un curso de panadería y pastelería saludable. El curso es online, se puede hacer a tu propio tiempo, tienes acceso de por vida. Entonces, si te encanta este mundo de hornear saludable para diabéticos sin gluten, ya sea para tu casa o para negocio, Abajo te voy a dejar el link si quieres más información o si estás listo para inscribirte porque es realmente, digamos que el producto del cual estoy más orgullosa. Pero hablando del pan, entonces nos salieron cuatro tajadas de pan. Les voy a poner los macros por porción, si hacen cuatro tajadas. Los tosé en el sartén con un poquito de mantequilla. Vean lo espectacular que queda esto, o sea, literal parece una... Sé que en México las tostadas son como las tortillas de maíz tostado pero acá en Colombia y creo que en muchos países del mundo tostada es pan tajado tostado cuéntame cómo le dicen en tu país a esto por si acaso es diferente que no me sorprendería porque desde que, te, desde que tengo un canal de YouTube con audiencia en más de 190 países alrededor del mundo con personas que vienen de muchos países hispanoparlantes es increíble lo diverso que es el español o castellano hasta tiene dos nombres el idioma imagínate el caso dime cómo le dices a las tostadas de pan en tu país eh, acá dejé dos tostadas solitas y a dos para comérmelas ahora les puse una cucharadita de mantequilla de almendra y una cucharadita de mermelada utilicé mermelada sin azúcar acá en mi canal tengo varias recetas si quieres aprender a hacer tu propia mermelada pero le voy a pegar un mordisco al que tiene mantequilla de almendra y mermelada de frambuesa qué delicia buen provecho Dios mío, hagan este pan, por favor. Ya como les comenté, si no tienen la proteína, güey, sin, sin, sin sabor, no se la pongan. ¿Va a cambiar un poquitico la textura? Sí. Igual queda delicioso, sí. Así que hagan este pan, sé que les va a encantar. Si es tu primera vez viéndome, me presento rápidamente. Mi nombre es Manuela Echeverry y hace ya 7 años cambié mi alimentación a una muy baja en carbohidratos. Mira, 
comer de esta forma me devolvió el control de mi salud física y mental y es por eso que me emociona tanto estar acá en YouTube todos los días compartiendo contigo no solo mis recetas y experiencia personal, también tengo una maestría en nutrición y dietética y me apasiona entender cómo la comida afecta a nuestro cuerpo y qué cambios podemos hacer para seguir comiendo delicioso porque es que yo amo comer, amo comer y amo comer rico. Entonces sí me gusta comer tostadas de panqueto que me mantienen en cetosis, que no tienen gluten y que cuidan mi salud. Si a ti también te gusta eso y no te has suscrito, me encantaría que te suscribieras y también si viste el video hasta acá me encantaría que dejaras el emoji de un pan. Así sé que te gustan los videos completos y me apoyas un montón cada vez que lo haces. Abajo entonces te dejo la información de mi curso, también tengo libros de recetas. Abajo en la cajita de descripción siempre les dejo todo, incluso los macros y los ingredientes por si no los anotaron, siempre se los dejo escritos abajo. Si les gustó el video, denle like y nos vemos mañana. Chao.